，陛下，还是你了解朕啊。酒我就不喝了。越是这种情况，越是得保持清醒。不过从明天开始，朕要改变策略。陛下打算如何做？你想啊，留些煞费苦心的把刘金凤安排在朕的身边，难道就只是为了羞辱朕？朕要探探这刘金凤到底有什么阴谋，让朕好好会会他。哎呀，嗯，娘娘，嗯，您昨晚睡得可好？挺好的，好像突然一下就睡着了。嗯，你谁呀、啊？启禀娘娘。奴婢名叫素芳，以后就由奴婢来服侍您啦。哦，素芳，哎，哎呦，慢点，娘娘。那你多大了呀？就喊我娘。<笑>奴婢刚刚换的是娘娘。这宫里的女人呀，只要是主子，哦、我们都要叫娘娘。太后娘娘、太妃娘娘，您呢是皇后娘娘。听着怪奇怪的，不过没事，入乡随俗，就按你们的叫。<笑>哎，素芳，那你看见宣郎了吗？宣郎？啊、哦。啊，您说的是陛下吧？他已经在偏殿等您了，等您洗漱更衣完毕，一起去拜见太后娘娘。哦，陛下就是宣郎，也是你们这儿的叫法。<笑>娘娘，你可真聪明。哎，那还有那个什么太后娘娘，是宣郎的养母吗？奴婢该死，奴婢死罪、哎哎。你这干什么呀？怎么突然就跪下了？太后娘娘对陛下视如己出，奴婢断断不敢妄言。哎呦，我就随便问问，你不能说就不说，娘娘快起来，你快起来吧你。谢谢娘娘。那那你刚才说更衣是换衣服？是的，娘娘，太后和陛下已经等急了呢。哎，我就换个衣服嘛，一脱一换很快的，来吧。给娘娘更衣。娘娘，您看这么多衣服，您喜欢哪一件？哦，这边还有。这个颜色喜欢吗？还有这个颜色。万人之上，只在一人之下，谁要反对，劳烦你退下。做个鬼脸，天不怕地不怕。娘娘，您看这个怎么样？好看、啊，跟衣服倒是挺搭的，感觉差点什么。来，试试这个，这个不错，娘娘。宣郎，娘娘应该叫陛下才对。无妨，皇后想怎么叫都行，高兴就好。这才是我的宣郎嘛！昨天晚上不知道为什么，突然间就睡着了，冷落了你。你放心，今天晚上不会了啊。皇后，太后还在等着咱们，咱们过去请安吧。啊？现在就去啊？你们都不吃早饭啊？娘娘已经晚了，再晚太后就会生气的。啊！我昨天晚上都没吃，我现在都饿死了。哎，要不你随便给我弄点什么？你皇帝还不上个冰呢？娘娘，您这就不合规矩了。哎呀，行，那我再撑着，等见完太后再吃。娘娘，万一他哥晕在太后面前，也是麻烦。栓子，派人去禀报一声，就说朕和皇后晚些到，传膳吧。是。<笑>传膳是吃饭的意思吧？宣郎，你对我可真好。传膳。嗯，嗯，你怎么不吃点宣郎？朕不饿，皇后吃好就好。真奇怪，昨天刘谢有这么说，你们都不用吃饭的呀？皇后，朕有一事一直想不明白，能否告诉朕？嗯，当然能啊！你问，你既是府相之女，朕却从未听说过府相有两个女儿。哎、啊，那会儿不还因为不认识刘星的吗？从小到大，我娘都没怎么跟我提过我爹，我也是前天晚上才认识他。哦，那你之前住在哪儿？仙巴村啊，你不是都知道吗？哦，对对对对对，仙巴村是仙巴村，感情还真给朕塞了个村姑私生女啊！难怪这么粗鲁
，嗯，黄瓜也太抠门了吧，嗯，你看看，看看这小包子，谁能吃饱啊？难怪你这么瘦，你放心，以后有我在，你一定可以吃饱的。嗯，这个给你吃。哎，皇后，这个皇上吃的东西都是柴玉叔专配的，您这就不合规矩了。嗯，你这小子岁数不大，天天规矩规矩的。行了，不怕他吃。哎。这还是自己来吧。哎，哦，象牙块，这个你信上写的一模一样哎。碧螺春，你信上说你每天早上都要喝的。答对了吧？因为你信上说你每天早上都要吃桂花糕，你就吃不腻了吗？皇后对朕的了解还真是不少啊！那当然，咱们俩通信五年，走的是灵魂伴侣了。五年？这刘蝎子到底搞什么鬼？皇后吃好了吧？嗯、吃好了，咱们走吧。这就走了？娘娘，我们也走吧。啊。来不及了！哎，等等会儿，等会儿。哎呀，你们这黄龙太监可真晒呀！你个小机灵，记得给宣郎打伞啊，别让宣郎晒着。哎，朕今天不想打伞。不是，皇上。哎呀，多大了还害羞，真可爱，我喜欢。宣郎，等等我。真是没想到。一切进行的这么顺利，在短短的一日的时间，我们丈儿啊就已经成人了。瞧把姐姐给急的，哎，弄得妹妹我呀，心里也是痒痒的，也想赶紧给我们虫儿找个妃子了。常听人说，福相的女儿刘白玉如何如何优秀，哀家倒是迫不及待，想一睹她的芳容了。哎呀。妹妹何尝不是一样的好奇呀、啊？哎呀，就是这个皇后未免来的太迟了吧？哪怕她是府相的千金，可再怎么千金，一旦嫁入宫，那便是皇家人，怎么也不能怠慢太后啊！来得迟是好事啊。怎么说？来得迟，说明哀家昨晚的药酒有效果。药酒。<笑>还是姐姐高明。行了，云琼，云烟，给太后五妃请安。你俩怎么跑到这儿来了？皇兄对新皇嫂感兴趣的很，想一个人来吧，但是我不好意思，非要拉着我一起。哎，我可没说，明明是你自己想看的。来，云烟，坐过来。哎呀，一会儿啊，你皇兄皇嫂就来了。太后啊，一会儿要是新皇嫂不如传说中的漂亮，配不上皇兄的话，我可不认啊！哎，什么话呀？放心吧，你皇嫂啊，美名在外，一定不会令我们失望的。启禀太后，刘侍女白玉觐见。大胆奴才，怎么能直呼皇后的名讳呢？还不赶紧把陛下和皇后请进来？她好像。不是皇后娘娘，不是皇后，你胡说八道什么？启禀太后，那民女自称刘氏白玉，还带着府相大人的令牌。民女白玉见过太后、太妃，太后、太妃万福亲安。你是？刘府相的女儿白玉，正是父亲让白玉进宫拜见太后的。你是白玉，那皇后，皇后是谁呀、啊？是谁呀、啊？皇上，皇后驾到。儿臣给母后、太妃请安。给母后、太妃请安。
，张儿，他是谁啊？回母后，此人就是镇娜的皇后刘氏金凤。你，金凤。星后不应该是白玉吗？怎么怎么突然冒出？哎，我不认，我不认，我不认这个皇后。姐姐，别生气，别气坏了身体了。陛下，还不赶紧解释一下，怎么回事啊？正如母后太妃所见，刘府相执意要将她女儿刘金凤嫁给朕，而非白玉。大家误会了而已。什么误会啊？难道白玉跟你也有婚约？啊？嗯，是你啊，娘娘，和陛下有婚约的一直都是你。我这次进宫呢，主要是爹爹让我来看看你，看你过得好不好。还有，爹爹说了，若是你过得不好，他一定会为你做主的。你说啊，是是是，你父亲说的都对。哎呀，家也真是的，年纪越大呀，这记忆力都衰退了。哎，来人呐，呃，哀家赏皇后，珠宝百件，房契百张，黄金万两。哇，这么夸张吗？闭嘴，张儿，你年纪还小。要多向府相学习学习，别总学那些阴阳怪气。母后教训的是，哎，太后，那宣良一个人在这么大的房子里已经够孤单的了。你作为养母，就不要老是训他了，你应该多多关心他。以后有我在，我会保护你的。放肆！母后，皇后第一次进宫，不懂宫内规矩，母后别放在心上。没事，没事。慢慢来。不是你自己在心里说的吗？你怎么还不认了呢？这会儿，母后，朕还有国事要理，先行告退。哎，他真的喜欢。哎哎，不唠不唠两句了。哎呀，哎，姐姐姐姐，来来来，喝口茶，喝口茶。来来来，姐姐，快喝水，喝点水，顺顺气啊。嗯、玄朗，你不是说你不打伞了吗？朕现在又想打了。哎呀，真可爱！苏芳，你看到了吗？苏芳，哎，送皇后回香罗殿。是。哎，等等，我还没问你呢。你不是在信上说你很孤单吗？刚刚怎么不认了？朕之前生了场大病，脑子烧糊涂了，什么都不记得了，赶紧回去。啊好可怜啊！之前我都不知道。哎呀，刘星也不跟我说。这回你放心，只要我在，你一定会想起来的。刘星这个人真是的，又坏又不靠谱，我得去骂他。那你打算怎么骂他呀？之前我娘就跟我说过，她没跟我提刘星，是因为她怕我知道爹太坏了会自卑。前几天我见到他，哇，那真是，哇，怎么说呢，就是大大的坏。哟，原来府相这么坏啊？那你说他哪不靠谱啊？你想啊，他从小就给咱俩定了婚约，却不让咱俩见面。前几天我刚见了他，他也没跟我说你生病不记得事这件事儿，还问我说你是皇帝，问我敢不敢嫁，这不就是拎不清重点吗？我管你是什么身份的，哇，这就是不靠谱。什么跟什么？啊、哦，轩朗啊，第一次见着你笑，可真好看。嗯，干什么？你上次不是在信上说想亲亲我的脸吗？嗯。哎呀，你忘了？哎，但没关系，我现在答应了。嗯。这咋还不好意思了呢？忽然见你的笑的美。哎呀！娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，都什么呀？什么个啥？娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘
娘娘，太后的赏赐已经送到了，就放在偏殿，您快去过目一下吧。哎呀，几辈子都用不完的东西，数它干嘛？是，还有白玉姑娘来拜见娘娘了。白玉姐姐，那你快让她进来，把咱们好吃的好喝的都拿出来。是娘娘，走。白玉姐姐，白玉见过皇后娘娘。别弄这些什么规矩的，在我这儿没有。来来来，坐坐坐，这边坐。呃，谢谢娘娘。哎，别叫我什么娘娘了。这样，你以后叫我金凤，我叫你白玉。啊？不不不，白玉不敢。有什么不敢的？就这么说定了。呃，呃，嗯。白玉，你笑起来真好看，跟刘蝎子说的一样好看的呀。真的吗？刘蝎子是谁？哎，不管他。哎，上次太匆忙了，都没来得及认识你。这下认识了，以后一定要常常来宫里找我玩啊。嗯，好，一言为定。哎，白玉，这都是太后赏我的礼物，你看你喜欢什么，尽管拿走。啊，不，谢谢娘娘。嗯，呃，谢谢金凤好意。嗯，这些我用不到的。你身为皇后娘娘，以后肯定要打点一些工人下人什么的。以后用钱的地方多的是。啊不是我一个人用的呀，还要打点下人、啊。嗯，哎呦，这皇后可真不是个简单的活儿。那当然了，陛下掌管着整个国家，你身为皇后娘娘要为陛下分忧的。怎么替陛下分忧啊？嗯，首先呢，要行事大方得体，还要掌管好后宫。除此之外呢，还要母仪天下，不拘泥于小情小爱，为全国女子做出表率。嗯、不拘泥于小情小爱。母仪天下。嗯。姐姐喝口茶，解解渴。我不想喝，快拿走拿走，拿走拿走拿走，拿吃点水果吧，很新鲜的，吃不下，快点全都拿走，拿走拿走。要我说呀。要我说呀，这事情已成定局，姐姐也就别这么愁眉不展了。是啊，可是想想我丈儿，品貌非凡，精彩风韵，举世无双，怎么偏偏娶了这么一个庸俗、不堪入目的皇后呢？是哀家无能，无力反抗福相，但日后下了九泉，哀家没有颜面面对先帝呀、啊。哎呦，姐姐也别太难过。妹妹倒是有个主意。你看这个刘白玉啊，她端庄得体，姿容出众，的确是个绝代佳人。哎，如果不是出了岔子，她跟赵儿本是极为登对的。说的就是啊，哀家心里何尝不清楚呢？但凡那个刘白玉俗气一点，笨拙一点，哀家心里都不会如此痛惜。是，妹妹的意思是说。不如找个由头，让这个刘白玉入宫常住。这么一来二去，万一跟丈儿看对眼了，封个妃总行吧？她也是府相的女儿啊，想必府相一定不会说什么吧？是啊，好啊，这个主意好，就这么办了。姐姐这回可安心了，安心，安心。陛下，刚才素芳那边传来消息，说皇后娘娘跟刘白玉见面了，说什么了？也没说什么，就唠点家常。嗯，让素芳继续盯着，皇后有什么风吹草动，及时汇报。是，陛下。我说。是，这么快就露出狐狸尾巴了？这太明显了
，还是放床上吧。还是放这儿好，轩岚回来一睡觉就能看见了。干嘛？没干嘛。那皇后这是想朕了？是有那么一点点吗？不对，白玉说了，不能拘泥小情小爱，要母仪天下，为全国女子做表率。没有，一点都没想，我路过的，走了。川子，传令下去，以后皇后不得随意踏入宣城殿。是送给轩郎，你努力恢复记忆，我负责当好皇后。他究竟要干什么？娘娘，今天怎么突然想起来参观皇宫了？这除了不拘泥小情小爱，白玉还说了，我作为皇后呢，得管理好后宫，正好今天四处看看，方便以后管理。嗯。哎呀，这衣服怎么那么难受啊？哎，娘娘，万万不可。这样有失凤仪，凤仪，嗯，什么东西啊？总之就是不太好的意思。哦，那行吧，那我把下面抱起来。哎，娘娘，这样也有失凤仪，这样也不行啊。那这裙子走路太难受了。娘娘，您看奴婢，这样小步慢走。哎，就这样，走着走着就习惯了。那像你这样走，这皇宫还不得逛个三天三夜啊？要不这样吧，今天听我的，明天再听你的，走吧。哎，皇后娘娘，等等我！皇后娘娘，您慢点，等等奴婢。娘娘，柴铁周，今天一定要好好做几道菜，安慰安慰陛下书生的心。皇后娘娘驾到！哇，真大呀！哇，哦，哎，别别别别别，你们忙你们的，你忙你们的。皇后娘娘，大师傅、啊，忙啥呢？我看你在这雕花呢。啥大师傅？我，陛下亲封，金刀御厨柴铁周。柴铁周，啊，小铁，小铁是不是？啊！薛郎他信里提过你，说你专门给他做饭吃、啊。真的假的？真的。说啥？啊，他说你做饭很好吃，就是偶尔你比较上头的时候，会做一些味道很奇怪的那种创意菜，让他很苦恼。我,我让陛下苦恼了？他不喜欢我的创意菜？呃呃呃，没有没有，不是说偶尔吗？有几道菜他也是觉得不错的。我做那么多菜，竟然只有几道。哎，别别别，别哭别哭。那我跟你说几个轩朗爱吃的菜，你给他做呗。啊，一个农家小刀板。我不会。啊，那刀板肉是有点麻烦。那你做个那个，农家土菜香。没听过。这你也不知道。那三下锅呢？我不知道。哎，没事没事。那咱做个最简单、最直接的，凉拌折耳根。这折耳根又是啥呀？我听都没听过。我一个厨子，我不会做，我自己做了我。了。我什么味道？啊，这烧起来了，着火了，着火了，着火了，着火了！着火了着火了快快，滚开！快滚开！快！快快没人跟你说，锅着火不能用水吗？我不知道。怎么样，娘娘？臣这演武场没让您失望吧？精彩，太精彩了
没想到伤伤这么重，那侍卫都这么壮啊！有你们保护我就放心了。那当然了，保护陛下是臣等的职责。哎，不过娘娘，您今天既然想参观臣的演武场，有演过？啊啊哈哈，那个小铁推荐我来的。柴铁周啊？嗯嗯，对。是什么啊？哦，回娘娘，那个是云冲殿下特意设计的回力飞旋柄，可以锻炼咱们士兵的臂力还有眼力。哦，我要去试试这是臣发明的，精油提取仪，日后他也将为娘娘服务。精油是什么？回禀娘娘，此精油由三十六种奇花异草压榨而成，娘娘若有兴趣，现在便可以试。好厉害啊！哎，大你们这也太慢了吧！我帮帮你们吧，来，哎，不用客气，不用客气，来，哎，先放点这个，还有这个，这雪山，还有这个，先先这些吧，我怕一会儿转不动了。来，苏芳。哎，哎呀，真神奇啊！啊，哎，你这是不是有点坏了？推不动了都。呃，娘娘放心，臣发明的这个仪器啊，没那么脆弱。啊，那我再使点劲儿。哎，不行不行，真有点转不动了，你要不要检查一下？娘娘别动，容臣检查一下。啊、行。娘娘，小问题，小问题。那那我要不帮你修一下？我再想办法。不用不用，娘娘，你还是先去安全的地方，就会成就好了。好，行，嗯，那我去后面这鼓了啊。啊。啊。啊。既然来了，就进来喝杯茶吧。黑胖怎么样了？如愿以偿。你三更半夜来找我，就是问这个？我想，我想要回这些年他给我写的信。何必呢？哪封信你没见过？那不一样。有什么不一样的？你搞清楚，他写的那些信都是写给宣郎的，不是写给你的。你要记住，你只是个赝品，别代笔带出不应该有的感情。哎，雨成崖，看在你这么晚还来送我的份上，今天你当着那么多人面说喜欢我的事儿就算了啊。我问你啊，万一你今天要是没掏出来的话，我这不是逃出来了吗？万一，万一嘛。万一你今天要是没掏出来的话，你也不愿意嫁给我吗？哎，快把那妈字去掉啊！咱俩是从小打到大的好兄弟，不能成亲的。嗯
。谁说的？都是你打我，我什么时候打过你？那我跟你说实话吧，你太瘦了，不是我的审美。那说不定你那个轩狼身板还不如我呢。你懂什么？人家那叫俊秀，你这个纯属弱鸡。你这叫双标。你双标能再严重一点吗？哎呀，喜欢不就是这样吗？看哪儿都好，不好也好啊。嗯，走了。你现在应该知道。以你现在的处境跟身份，不太适合感情用事。从今天开始，我们谋划多年的计划就要开始了，所以请你拎得清轻重你有什么话就说，陛下，你是不是对陈做的创业菜不满意呀、啊？没有啊。那皇后娘娘说，说什么了？她说你跟她写信，说对我的创业菜很烦恼啊。陛下，这立后一事不是这刘歇在一手策划吗？你怎么还和皇后娘娘通信了？栓子，是，自己看吧。陛下，你真跟那个做官？哎，你打开看，这信都写了，还看个什么劲儿？只愿君心似我心，定不负相思。你闭嘴！朕可能会写这样肉麻的诗句吗？你会啊？啊？就算朕会，朕也不可能给他写，这都是刘歇伪造的。伪造？真的不是陛下的字迹啊！虽说不是出自朕手，但信中细节确实是朕的生活，这说明朕的一举一动都在刘歇掌控之中。难怪，皇后娘娘不会是刘歇在派来的眼线吧？我就说嘛，好端端的怎么来炸了我的御膳房，又弄坏了小静的盔甲，还弄坏了沈傲最心爱的精油提取仪，他俩这会儿估计还在哭呢。还有这事儿呢？就昨天上午。那也就是说，短短半日，你们三个就全军覆没了。陛下，他扮猪吃老虎，存心搞破坏。我们都是好人，哪经得住这一招？在朕看来，这是打击心腹忠臣。刘歇苦心经营这么多年，肯定还有大动作。有刺客，顾家。有本事来抓我呀！哎哎哎，你干什么？没了，草没了，吓死我了！皇兄，你要的机关连弩，我可是做出来的。哦，说吧，这回要怎么感谢我呀？朕要的是十个，这才一个你就想逃场？光这一个都是我紧赶慢赶赶出来的，还不是看你立后不高兴，想让你高兴一下吗？开心。不过，要是能早日看到十个连弩排成一排，那就更开心了。好，我这就去做。哎，我看看。哎，对了，皇兄，你要这么多连弩干什么呀？你不觉得春猎之时，朕的侍卫队拿着十个连弩排成一排，就显得很威风吗？皇兄，你就是爱显摆。去吧。好嘞。呃，是。小陈。哎，陛下。咱们去朗音阁试弩。得嘞，不，哎，陛下，等会儿我。<笑>